みなさんこんにちはジャパニーズビーズハルパカのハルカです今日はこの間のリンゴ狩りで取ってきたこのリンゴを使ってリンゴのケーキを作りたいと思いますそしてリンゴのケーキを作る前に一つ私は日本語の先生なので今からケーキの作り方を紹介しますがその作り方に関するクレームは受け付けませんそう私のケーキの作り方は真似しなくていいです真似するのは日本語の話し方とか言葉のチョイスを真似してねそれでは早速作っていきましょうじゃあまず料理とかお菓子作りを始める前にすることははいエプロンをするエプロンをつけるですではシュッとダダーンエプロンを置きましたじゃあまず最初の過程に必要なものはまな板包丁なんだっけ皮むき器と、まあ、ヘラこの場合は私はシリコンなのでゴムベラと、あとは、鍋です。まあ、浅めの鍋で OK です。そう、そして、リンゴ。リンゴはね、私はこの3つ使います。なぜなら、この、まあ、この2つはまだいいんだけど、ちょっとね、このね、最後にこうね、やばい、今持ってるのもちょっとね、うーって気持ち悪いなって思うぐらい見て、たらー、やばい、めっちゃ傷んでる。そう、ここにね、虫食いがあったの。だから、これ全部は使えないから、半分、使えるとこだけ残そうかなと思います。あとは、レモン、なんだっけ、レモン汁が 15cc。だけどもう私は大体あ忘れ物忘れ物そう 15cc って書いてあってもう私は大体でやりますなので大さじのスプーンです計量スプーンです 1TBSP だからテーブルスプーンだからこれは日本語で大さじと言いますそう大さじ1のレモン汁とあとはもうねこれねちょっと今日測る過程は見せませんもうね時間がかかるなと思ってこの後にねレッスンがあるので遅れてはいけないので、昨日の夜もう測っちゃいました。ので、お砂糖が、うんと、60g です。で、本当は、お菓子作りの基本といえば、グラニュー糖、この白いお砂糖を使うんだと思いますが、もうこれは私が家族で食べるものなので、お家で食べるものなので、もう、うちはね、全部、黒砂糖を使います。黒糖。うん。私は黒糖派でも皆さん自分で好きなやつを選んでくださいそうもうねグラニュー糖買わないねなんか体に悪いって聞いてから一切買わないねもうずっと黒糖ですじゃあまずえー、っともちろんこの傷んでるりんごもう食べれる場所だけねちょっとうわちょっとね食べれる場所もないわ全部柔らかいいいごめんなさいします。これもちょっと、ちょっと無理だわ。ごめんね。このリンゴごめんなさい。ちょっと、このビデオを撮るのに待ちすぎちゃったわ。で、えー、っと、あとね、今もう残ってるリンゴが、あの、こんだけしかないから、本当はね、あの、ちゃんと元気なリンゴがもう一個あると一番いいです。今回はちょっとね、リンゴ少ないけど、うん、なんで、まあ、リンゴ3つかな ?3 つがあるとベストです。では、私は今回少なめで作ります。リンゴの皮も色をつけるために使うのであのちょっと綺麗に洗っていきましょうはい洗いました手を拭いてはいそれではちょっとねこのリンゴここら辺がねちょっとブツブツ黒いブツブツねあんま綺麗じゃないほらねちょっと。病気ちゃんなのでここら辺は使いたくないのでこれは捨てますここの皮のことねじゃあ皮むき器でもね私はこれやっちゃ,やっちゃいますじゃあまず捨てるところ
本当はねここがすごい赤で綺麗で色付けに最高なんだけどしょうがないそう私はプライベートのね日本語のレッスンもやってるのでよかったら概要欄にある愛刀機の,の私のアフィリエイトのやつを使ってできればね私のレッスンの予約をしてくださいはいこんな感じだいたいざっと向けてでそうこの皮はリンゴのこのほら皮むいたらリンゴって真っ白というか黄色じゃんだからそれにちょっとリンゴっぽい赤い色をつけるためにこの皮も一緒に鍋に入れちゃいます鍋に入れるそしてでリンゴ皮をむいたやつはもちろんこれ食べたいので一口サイズに切っていきますもうね適当本当に適当でいいよだけどあんまり大きく切りすぎてしまってもいけないのでそこはお好みであとね真ん中のちょっと芯があるところ例えばこういうところはできたら取った方がいいかなあとね皮もね食べれるじゃんとか言ってあの後で残してもいいんだけどやっぱりね食べた時そのケーキが出来上がって食べた時に舌触りがね悪いです皮を残しちゃうとあこれ真ん中か真ん中もねちょっとだけここら辺食べれるねひって切って、本当にこれぐらいのねなんか四角い感じがあの使いやすいですはいじゃあ切ったりんごを全部鍋に入れます鍋にりんごとりんごの皮を入れましたそしてここにじゃあごめんなさいはいここに砂糖 60g とあれ取れないこれとあとはレモン汁を大さじ1杯大さじちゃんこれかわいいでしょ大さじ1杯あとは火にかけますはいもうだいぶやばいよね今カメラの設定してたらすごい火が通ってる火が強いってことだねそう焦がさないように混ぜて混ぜてあとちなみに私は黒砂糖を使っちゃってるから固まってるのでこれを潰しながらほらこの黒砂糖がこのシロップみたいにねなるのでこのシロップ捨てないでくださいこれ最後使えます。とりあえずりんごのコンポートを最初に作ってで冷やさなきゃいけないのでそう今日はロールケーキを作るのでね煮ていきます砂糖は溶けたみたいです見えるかなうん甘いいい匂いがするそう砂糖が入ってるので本当にこれたくさんこうやって混ぜてあげないと多分ねすぐ焦げちゃうりんごの皮は取り除くのでそこのシロップがねあんまりベタベタで固まっちゃう前にねできるだけね取りたいのでりんごの皮を寄せてこれ皮かね身かわかんないやつはねもう取った方が美味しいはい火も消して皮はゴミだからね取り除きますよしじゃあ行かなきゃでこのシロップは後で使います